No domingo que passou, nós encerramos o ano litúrgico, né? Que o ano litúrgico nosso acaba no domingo do Cristo Rei. E aí, nós fizemos, tivemos a Assembleia Diocesana já para pre preparar o ano de 2023, para a gente poder entrar já assim organizado, para a gente realizar os projetos que foram definidos em Assembleia, para que a gente escolha um desses projetos e trabalhe bastante ele em 2023, e aí a gente possa fazer um trabalho assim bonito e ter uma organização dentro do ano litúrgico. né? Então a paróquia em fevereiro, mais ou menos, nós vamos fazer a Assembleia Paroquial para a gente pegar as prioridades que foi definida e decidida nessa Assembleia Diocesana para a gente poder trabalhar aqui na paróquia neste ano de 2023. No próximo final de semana, nós teremos aí uma festa em Nossa Senhora das Graças, cuja capela é lá no bairro Treze Pontos e tem uma vasta programação a cumprir, né? Muito bem, nós decidimos fazer essa festinha, não para acariar fundos para a comunidade, mas justamente para confraternizar com os nossos paroquianos. Então a gente decidiu fazer tudo doado, né? para que as pessoas participem e tirar aquela ilusão da cabeça que a igreja só faz a festa para arrecadar. Nós também precisamos fazer as festinhas para agradecer e confraternizar com os nossos paroquianos. E vai ser uma programação assim, bastante plausível, né? porque nós vamos celebrar a missa às 18 horas, depois da missa a gente sai em procissão e aí a gente volta ali no mesmo local para fazer a confraternização, é, cachorro quente e refrigerante. E no sábado, né? Isso, no sábado. No sábado às 18 horas a gente começa a missa. Então todos aqui, os ouvintes que estiverem assistindo a programação possam se encaminhar às 18 horas que vai ser a missa lá no bairro Três Pontos. Nossa Senhora das Graças. Bom, diante desta, desta situação atual do, do que o nosso país atravessa, principalmente Mato Grosso, protestos, indecisões incertas na vida, como é que a igreja vê, padre? Então, nós ainda não, não temos assim nenhum parecer e a gente está ainda em silêncio, estamos observando tudo e a gente tem que trabalhar um pouco assim com o pé no chão, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu acredito que toda a população tem que ficar assim muito atenta àquilo que está é, acontecendo e o que pode acontecer daqui para frente. Então, temos que joelho no chão, é, atenção no, nos movimentos que estão acontecendo para que a gente não seja pego de surpresa. Assim como nós também não podemos deixar é, ser pego de surpresa diante da proposta de salvação. Então, esse período de advento é um período de espera do menino Jesus que, que vem a nascer. Então, a igreja trabalha sempre essa possibilidade de a gente estar sempre preparado para os, os acontecimentos que virão. Padre, nós temos uma programação também já para o um mês de dezembro, ainda a ser anunciada para a, a, a população. Então, agora, esse domingo é o primeiro domingo do advento, né? Então, nós vamos preparando agora esse período com as vestes da cor roxa, que é um momento de espera, um momento de preparação para o Natal do Senhor, para que o Menino Jesus venha nascer em todos os corações e trazer a paz ao mundo e acabar com toda indignação que o povo vem sofrendo diante das dificuldades que o próprio regime às vezes vai aplicando. Então a gente reza para que todos consigam vencer essas etapas e poder é, ser feliz. Não, acontece que a população está preparada para isso praticamente, mas o senhor vê que está preparada só no sentido... É, é... 
é, elementar da, da ação de cada um, ou preparado espiritualmente para que nós tenhamos um Natal feliz, livre de, 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 de outros acontecimentos que possam impedir esta alegria no Natal? Então, a preparação ela deve ser em todo sentido, fisicamente, espiritualmente, né? para que a gente não se decepcione diante das realidades que estão tá aí à nossa frente. Então, hoje a gente percebe que é, o povo precisa estar mais com Deus, acreditar mais em Deus. Mas muitas vezes parece que o povo acredita mais na, nos homens do que no próprio Deus. E isso leva a um paganismo crescente dentro do país, dentro do nosso mundo.